इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे पिट्स के पिट्स क्या होती हैं और किस तरह होती हैं इनका जो है वो फंक्शन क्या है और टाइप क्या है पिट्स असल में होती क्या होता यह है कि जब सेल होता है सेल के गिर्द प्राइमरी वाल है और प्राइमरी वाल के गिर्द जब सेकेंडरी वाल डिपॉजिट हो रही होती है तो कुछ जगह जो है वो क्या रह जाती है वेकेट रह जाती है तो इसका मतलब यह है कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी वाल कुछ जगह ऐसी होती हैं जो क्या रह जाती हैं अनकवर्ड रह जाती हैं तो वहाँ पे पोर्स हो जाते हैं उन पोर्स को फिर हम पिट कहते हैं या पिट फील्ड का नाम देते हैं तो जब हम पिट्स की बात करते हैं हम कहते हैं द सर्टन पोर्शन ऑफ सेल वाल रिमेन थिल ठीक है ना इवन एज तक द सेकेंडरी वाल इस फॉर्म जहाँ तक सेकेंडरी वाल भी बन जाए तब भी क्या रहता है वो थिन रहता है तो हम लोग उस जगह को उस पोर्स को फिर पिट्स का नाम देते हैं फिर होता ये है कि अगर दो सेल मौजूद हैं जैसे कि ये एक सेल है और इसके गिर्द जो है ना ये पिट्स मौजूद हैं और ये दूसरा सेल है और उसके गिर्द भी पिट मौजूद हैं अगर दो पिट्स एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं नेबरिंग सेल्स की पिट्स एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं तो वो एक पेयर बन जाती है जिसे हम पिट पेयर का नाम देते हैं तो जनरली हम कह सकते हैं कि ईच पेयर हैज अ कम्प्लीमेंट्री पिट अपोजिट इन द नेबरिंग सेल के नेबरिंग सेल के अंदर अगर उसके जो है वो क्या होना चाहिए कंप्लीमेंट्री पिट मौजूद है तो हम लोग तो उसे नाम देते हैं फिर किसका पिट पेयर का नाम देते हैं फिर पिट पेयर की जब बात करते हैं जैसे कि हमने यहाँ पर एक पिट बना रखी है उसके बाद कर रखी है कि ये एक पिट है ये दूसरी पिट है ये दोनों एक दूसरे के क्या आ गए कंप्लीमेंट्री आ गए हैं तो जहाँ से क्या होगा ये पिट जो है ये बॉर्डर पिट बनाई है मैंने ये जो बॉर्डर पिट मौजूद होती है उसमें होता ही है कि सेकेंडरी वाल जो है वो ओवर आर्चिंग एक रूफ बना देती है एक रूफ बनाती है जब वो ओवर आर्चिंग एक रूफ बना देती है तो रूफ बनने की वजह से दरमियान में क्या आ जाता है एक डिप्रेशन आ जाता है एक गढ़ा आ जाता है ये जो डिप्रेशन आता है दरमियान में या जो गढ़ा आता है इस गढ़े को हम लोग नाम देते हैं पिट चैम्बर का किसका नाम देते हैं पिट चैम्बर या पिट कैविटी का नाम भी दे देते हैं और इसे दूसरी जुबान में टोरस भी कहा जाता है तो ये टोरस बन जाती है इसका मतलब यह है कि अगर दो बॉर्डर पिट एक दूसरे के आमने सामने आ जाए तो बॉर्डर पिट के आमने सामने आने की वजह से क्या होता है उनमें कैविटी बन जाती है उसे पिट कैविटी भी नाम देते हैं या फिर उसे जो है वो टोरस का नाम देते हैं अब ये क्योंकि दोनों जो है बॉर्डर पिट है तो बॉर्डर पिट जब आपस में ओवर हैकिंग करेंगी ओवर आर्चिंग इनकी रूफ करेंगी तो ओपनिंग होगी ये जो ओपनिंग होती है फिर इसे जो है वो पिट अपर्चर का नाम दिया जाता है इसका मतलब बॉर्डर पिट जब आपस में क्या करेंगी एक दूसरे करीब आएंगी एक दूसरे के सामने आएंगी तो उनकी जो रूफ है वो आपस में क्या करेंगी ओवर करेंगी तो वो जो गैप बनेगा उस गैप को हम लोग तो नाम दे देंगे पिट अपर्चर का और उसके दरमियान जो कैविटी बनेगी हम उसे पिट कैविटी या उसे फिर नाम दे सकते हैं हम लोग इसका टोरस का नाम दे सकते हैं और उसी के दरमियान फिर क्या होगी पिट मेम्ब्रेन जो है ये मौजूद होगी अब इसी पिट्स के हिसाब से जो है उसकी सेलवाल के अरेंजमेंट ओवर हैंगिंग के हिसाब से या आर्चिंग के हिसाब से या रूफ के हिसाब से पिट्स के मुख्त टाइप्स हैं तो हम टाइप्स की बात करेंगे पहले हमारे पास आता है सिंपल पिट्स सिंपल पिट कहते हैं ऐसे पिट जिसमें क्या होता है जिसमें सेकेंडरी वाल किसी किस्म की कोई जो है वो ओवर आर्चिंग नहीं बनाती जैसे आमतौर पर होता यह है कि जब हम पिट बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं हम लोग ओवर आर्चिंग दिखा देते हैं कि इसमें क्या होता है इसमें जो है वो ओवर आर्चिंग ये मौजूद है ये उभार सा पाया जाता है है, ये उभार वगैरह मौजूद नहीं होता जब सेकेंडरी वाल के अंदर कोई बॉर्डर मौजूद ना हो कोई ओवर आर्चिंग मौजूद ना हो बिल्कुल इस तरह सीधी प्लेन हो तो हम लोग उसे सिंपल पिट कहते हैं फिर हम कहते हैं बॉर्डर पिट के बॉर्डर पिट कौन सी होती है ये हमने जो पिट बनाई गई ये कौन सी है ये बॉर्डर पिट है सेकेंडरी वाल फार एंड ओवर आर्चिंग रूफ इसमें देखें तो सेकेंडरी वाल जो है वो क्या बना रही है एक रूफ बना रही है वो जो रूफ सेकेंडरी वाल बना रही है इसे हमने नाम दे दिया बॉर्डर कि ये बॉर्डर बन रहा है इसे हम बॉर्डर पिट का नाम देते हैं फिर आता है हमारे पास सिंपल पिट पेयर अगर दो सिंपल यानी कि नेबरिंग सेल हैं एक सेल में भी पिट जो है वो सिंपल है उसमें कोई बॉर्डर मौजूद नहीं है दूसरा सेल है उसमें भी पिट जो है वो सिंपल है उसमें कोई बॉर्डर मौजूद नहीं है तो हम लोग उन्हें फिर कहते हैं कि ये कौन से हैं ये सिंपल पिट पेयर है इसी तरह अगर अर्जेंट सेल नेबरिंग सेल मौजूद हैं और दोनों सेल्स के अंदर जो है आमने सामने पिट पेयर दोनों में बॉर्डर है तो हम लोग इसे भी बॉर्डर पिट पेयर की नाम दे देते हैं जैसे इफ टू पिट्स ऑफ ए पेयर आर बॉर्डर देखें ये एक पिट है इसमें देखें इसमें क्या मौजूद है बॉर्डर मौजूद है ये अपर्चर है इसमें बॉर्डर मौजूद है ये अपर्चर है इसका मतलब ये है कि दोनों पिट जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बॉर्डर हैं तो हम लोग इसे बॉर्डर पिट पेयर का नाम दे देते हैं तीसरी कैटेगरी होती है उसे कहते हैं हाफ बॉर्डर पिट यानी कि दो सेल्स मौजूद हैं एक में आ गया बॉर्डर पिट और एक में आ गया सिंपल पिट जब सिंपल पिट और बॉर्डर पिट दोनों मिलके आपस में क्या बन जाए पिट
ब्लाइंड पिट का मतलब यह है कि एक सेल के अंदर तो पिट मौजूद है पिट फील्ड मौजूद है उसके अंदर तो ओपनिंग मौजूद है फोर्स मौजूद है लेकिन जो उसका नेबरिंग सेल है सराउंडिंग सेल उसके गिर जो मौजूद है उसके अंदर किसी किस्म की कोई पिट नहीं है नो पिट इसमें सेकेंडरी वाल मुकम्मल डिवाल है उसमें पिट्स वगैरह मौजूद नहीं है तो एक सेल में पिट मौजूद है लेकिन इस सेल की पिट किस दूसरे सेल की पिट से कनेक्ट नहीं हो सकती क्योंकि उसमें पिट्स मौजूद नहीं है तो हम लोग इसे फिर कहते हैं कि ये क्या है यह ब्लाइंड पिट फिर इसके अलावा एक और कैटेगरी होती है जिसे कहते हैं यूनी लेटरल पिट ये थोड़ी कम्प्लेक्स होती है उसमें होता यह है कि एक सेल है फर्ज करें कि ये सेल है इस सेल के ऊपर जो है एक लार्ज पिट मौजूद है ये लार्ज पिट है और दूसरा सेल है उस सेल के ऊपर पिट्स तो हैं लेकिन छोटी छोटी काफ सेल है इसका मतलब एक सेल में लार्ज पिट है और दूसरे सेल में बहुत सारी छोटी छोटी पिट जो है उस लार्ज पिट्स के सामने मौजूद है तो हम लोग उसे फिर नाम देते हैं यूनिलेटरल तो समटाइम्स टू और मोर पिट्स आर प्रेजेंट इन अपोजिट ऑफ ए लार्ज सिंगल पिट एक लार्ज सिंगल पिट है और उसके अपोजिट देखें एक से ज्यादा जो है वो क्या है वो पिट्स मौजूद हैं तो हम लोग इसे नाम देते हैं यूनिलेटरल पिट्स का ये पिट्स इंपॉर्टेंट होती है क्यों क्योंकि ये पिट्स जो है फिर इन्वॉल्व होती हैं साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन में कि एक सेल का जो है वो दूसरे सेल से क्या होता है साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन हो जाता है और उस साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन को फिर हम नाम देते हैं प्लाज्मो डजमेटा आपको मालूम है प्लाज्मो डजमेटा जो है वो क्या करता है फिर वाटर की ट्रांसपोर्ट भी करता है मिनरल्स की जो है ट्रांसपोर्टेशन भी करता है और जैसे कि हमने पढ़ा था वाल्वस वगैरह के अंदर वो सेल्स को आपस में होल्ड करके भी रखता है तो ये हमारे पास क्या थी पिट्स थी जो हमने पढ़ी कि पिट्स क्या होती हैं उनके टाइप्स क्या होती हैं तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अगले टॉपिक को देखेंगे